আমি ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এখনকার আলোচনায় থাকছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের জেনারেল ইনডেক্স ডিএসসি এক্স আজকে আমাদের এই শর্ট ভিডিওটা অ্যানালাইসিস হবে না বরঞ্চ এটাকে একটা রিভিউ বলা যেতে পারে মূলত মার্কেট ওভারঅল ব্যারিশ এবং পরিষ্কার ভাবেই মার্কেটের টার্ন ওভার অত্যন্ত লো লো ভলিউম অ্যান্ড লো ভলাটিলিটি এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কেটের খুব একটা পরিবর্তন আসে না এবং আমাদের ক্ষেত্রেও আসে নাই তো এর আগে পর্যন্ত আমরা যেমনটা বলেছিলাম যে এগারোই অক্টোবর দুই সাল একুশ সাল থেকে আমরা বলছি যে মার্কেট কারেকশন শুরু হয়ে গেছে সেখানে আমরা উইকলি টাইম ফ্রেমে একটা ডাবল ক্লোজ রিভার্সাল ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন পেয়েছিলাম তারপর থেকে আমাদের এই ডাউন ট্রেন্ড অব্যাহত ভাবে আছে এবং বর্তমান পর্যন্ত আমাদের উইকলি টাইম ফ্রেমে মার্কেট ডাউন আছে ডেইলি টাইম ফ্রেমেও মার্কেট ডাউন আছে কেবল মাত্র সাতাইশে ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ এই গেল ডিসেম্বরের থেকে মার্কেট আপ ট্রেন্ডে আছে এবং সেটা কেবলমাত্র আওয়ারলি টাইম ফ্রেমে খুব শর্ট এবং ছোট ছোট ট্রেন্ডে আপ ট্রেন্ড বহাল আছে এখন আমরা যেটা এর আগে আরো কিছু বলেছিলাম যে ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে যে ছয় হাজার চারশত চৌত্রিশ সিক্স ফোর থ্রি ফোর এইটা অতিক্রম করতে পারলেই আমরা মার্কেট মার্কেটকে আপ ট্রেন্ড মেনে নেব মানব তো এই সিক্স ফোর থ্রি ফোর এই ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্সটা অনেক দূরে আছে এখন এটার আর তেমন কোন সিগনিফিকেন্স নাই সেই জন্য এটাকে আর আমরা এখন রাখছি না বরঞ্চ এর সেই সময় আমরা এর আগে যেটা বলেছি কি রেজিস্টেন্স হলো আমাদের সিক্স টু সেভেন টু এই কি রেজিস্টেন্সটাকে আমরা এখন বলছি ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স এই একটু পরিবর্তন আমরা আনলাম ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স আর এখানে ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স ব্যাপারে আমাদের আর থাকলো না পরবর্তীতে আমরা দেখব যে এই বিষয়টা গুরুত্ব যখন পাবে তখন আমরা আলোচনা করব আর মার্কেট খুব পরিষ্কার ভাবে লো ভলিউম এবং লো ভোলাটিলিটিতে আছে সেই জন্য আগামী সপ্তাহের মার্কেট কেমন যাবে অনেকের প্রশ্ন থাকে মনের মধ্যে তার মধ্যে হচ্ছে যেহেতু লো ভলিউম এবং লো ভোলাটিলিটি আছে এখানে আমরা রিভার্সাল বা পারমানেন্ট চেঞ্জ ইন ট্রেন্ড দেখতে পাবো না আর আমাদের মার্কেটের নেচারটা খুবই ব্যারিশ এবং লো ভলিউম লো ভোলাটিলিটি থাকার কারণে এখানে ট্রেড স্পেসিফিকালি প্রফিটেবল ট্রেড করার সুযোগ খুব কম সাধারণত একটা মার্কেটে যখন ডাউন ট্রেন্ডেও থাকে তখন মিনিমাম মিনিমাম টেন পার্সেন্ট স্টক মার্কেটের মার্কেটের বিপরীত মুখী আচরণ করে আমাদের ক্ষেত্রে সেটাও অনুপস্থিত তো আমরা এখানে একটা সাপোর্ট জোন এঁকেছিলাম তারপর থেকে আমরা এই সাপোর্ট জোনটাকে কার্যক্ষম 
কার্যকরী দেখতে পেয়েছে এবং পার্টিকুলারলি বলেছে এটা আওয়ারলি চার্টে আছে যেহেতু আওয়ারলি চার্টে আছে এই পরিবর্তনগুলো ডেইলি চার্টে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না কারণ বল একই লেভেলে একই রেঞ্জের ভিতরেই আছে এই বিষয়টাকে আরো পরিষ্কার করে দেখার জন্য আমরা এখন আওয়ারলি চার্টে চলে আসলাম তাহলে একটু আগেই বলেছি এবং পরিষ্কার ভাবেই যে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যেহেতু ভলিউম এবং ভোলাটিলিটি খুব কম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মার্কেট এই রকম রেঞ্জ বাউন্ডি থাকবে এবং পার্টিকুলারলি যে আমাদের আপট্রেনটা শুরু হইল সাতাইশ তারিখের পর সাতাইশে ডিসেম্বরের পর এই আপট্রেনটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে আওয়ারলি চার্টে মার্কেট আপ ট্রেন্ড আছে শর্ট একটা আপ ট্রেন্ড আছে ওই আপ ট্রেন্ডটা এখনো বজায় আছে সো এই রকম থাকতে পারে এবং আমরা যেহেতু ভলিউম এবং ভোলাটিলিটি কম আছে সেই ক্ষেত্রে ইট কুড বি এখনো পর্যন্ত কোন রকম কনফার্মেশন নাই ট্রাঙ্গেল প্যাটার্ন হইতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সাপোর্ট জোন ছয় এই সাপোর্ট জোনের টপটা হচ্ছে একশো এবং বটমটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি বাহাত্তর তাহলে এই রকম একটা সাপোর্ট জোনে সাপোর্ট পেতে পারে ইন কেস অফ ট্রাইঙ্গেল প্যাটার্ন আবারও বলছি যে ট্রাইঙ্গেল প্যাটার্নটা হবে এই ধরনের এখনো পর্যন্ত কোন কনফার্মেশন নাই শুধুমাত্র যেহেতু ভলিউম এবং ভোলাটিলিটি কম আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইঙ্গেল প্যাটার্ন হওয়ার সুযোগ সবসময় থাকে এবং আদারওয়াইজ এটা এ এর আগে আমরা বলেছি এ বি সি করতে পারে সেক্ষেত্রে বাধা নাই ওভারঅল পিকচার চেঞ্জ হবে না ওভারঅল পিকচার এটা যেটা এ বি সি দেখালাম সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ওয়েব বি এবং ওয়েব সি এটা হোক অথবা ব্ল্যাক কালি দিয়ে যেটা দেখালাম ট্রাঙ্গেল বোথ প্যাটার্নি পসিবল আন্ডার লো ভলাটিলিটি সাইডওয়েজ মুভমেন্ট আমরা যেটা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে মার্কেট উইল রিমেইন এ রেঞ্জ বাউন্ড এই রেঞ্জের বাইরে যাওয়াটা মুশকিল আছে আপাতত আমাদের পক্ষ থেকে এইটুকুই আজকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ